ది ఆర్టీవి యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది ఒక న్యూస్ పేపర్ ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడు ఉంటాయి నిరసనలు ఆందోళనలు పోలీసుల భద్రతా వలయంలో ఉత్కంఠమైనటువంటి వాతావరణంలో ఒక టెన్షన్ వాతావరణంలో గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పరీక్షలను ప్రభుత్వం నిర్వహించింది ఈ నేపథ్యంలో గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి మరికొన్ని అంశాలను మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మనతో పాటు బాలత మేడం ఉన్నారు మేడంని అడిగి మరిన్ని విషయాలను మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మేడం చెప్పండి ఈ గ్రూప్ వన్ అంటే ఎగ్జామ్ అనేది పోలీసుల భద్రతా వలయంలో మెయిన్గా ఒక టెన్షన్ వాతావరణంలో ప్రారంభమైంది సో ఈ విషయంలో మీరు ఏం చెప్తారు అన్ఫార్చునేట్గా తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొదటి గ్రూప్ వన్ అనేది లాస్ట్ మినిట్ వరకు కోర్టు కేసులతో గవర్నమెంట్ని స్టూడెంట్స్ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ చాలామంది యాస్పిరెంట్స్ అసలు ఎగ్జామ్ జరిగిద్దా లేదా అని దాంతో ఉన్నప్పుడు జరిగిందనమాట దీంతో ఒక రకమైన టెన్షన్ గందరగోళం అందులో అశోక్ నగర్లో లాస్ట్ మినిట్లో స్టూడెంట్స్ అందరూ ఇక్కడికే వస్తారు జనరల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ స్టడీ హాల్స్ కానీ కోచింగ్ ఉండటము పీర్ గ్రూప్స్ ఎక్కువ అంటే ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉండి రమ్మని కంబైన్ స్టడీస్ చేసుకోవడము ఇక్కడ టీ షాప్స్ చూసినా మీరు బయటకు వెళ్ళిన రోడ్ మీద గుంపులు గుంపులుగా స్టూడెంట్స్ కనిపిస్తారు సో చాలా అద్భుతమైన స్టడీ వాతావరణం అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట చదువుకుంటూ ఉంటారు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఏరియాలో ఉంటే అటువంటి ఏరియా అంటే నేను మొత్తం నా జీవితకాలంలో అశోక్ నగర్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఇటువంటి ఏరియాలో ఇంత గందరగోళం అవటం పోలీసులు రావటం విద్యార్థులు వాళ్ళని కొట్టడం అంత ఎప్పటికీ ఒక బ్యాడ్ మెమొరీ ఉండిపోయింది ఇప్పుడు నాకు ఇది నేను చూస్తూ ఉండిపోయాము మనం ఏం చేయలేకపోయాము అనేది ఒక ఉందనమాట పిల్లల కోసం మెయిన్గా అంటే దీనిలో రెండు అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి ఎగ్జామ్ జరగాలి ఎగ్జామ్ వద్దు అనేవాళ్ళు కానీ అవన్నీ పక్కన పెడితే జివో ట్వంటీ నైన్ కరెక్టా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కరెక్టా అన్నీ పక్కన పెడితే తెలంగాణ యువత చాలా శక్తివంతమైన యువత వాళ్ళకి స్ఫూర్తి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫైట్ బ్యాక్ అంటే పోరాటం అనేది చాలా ఇష్టం వాళ్ళకి అటువంటి యువత రోడ్ మీదకి వచ్చారు ఇంతమంది వచ్చారు అంటే చాలామంది అనుకుంటున్నారు రాజకీయ పార్టీల ప్రలోభం ఉందేమని నేను అంటాను అది ఎంత కాదు ఏ రాజకీయ నాయకుడు వచ్చినా ఎప్పుడు నేను చూడలేదు ఎంతోమంది రాజకీయ నాయకులు పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ వచ్చారు ఇక్కడికి ఇంక్లూడింగ్ రాహుల్ గాంధీ రాహుల్ గాంధీ వచ్చి పిలిచినా ఎవరు అంతమంది అన్ని వేల మంది బయటకు వెళ్ళా అటువంటి సందర్భంలో ఇంతమంది విద్యార్థులు బయటకు వెళ్ళారంటే అభ్యర్థులు బయటకు వెళ్ళారంటే వాళ్ళ మనసులో ఒక బాధ అయితే ఉంది దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అదొక కేవలం ఒకళ్ళు చెప్తే వచ్చిన ఉద్యమం కాదు అది ఎవరో ప్రోత్సహిస్తే అంతమంది రారు అంతమంది పిల్లలు వచ్చారంటేనే వాళ్ళ బాధ ఉంది అండ్ ఈరోజు కూడా చెప్తున్నాను అంటే అశోక్ నగర్కి వచ్చి పోలీసులు పోలీసులు కూడా ఒకప్పుడు స్టూడెంట్సే రైట్ వాళ్ళు కూడా ఏదో చిన్నో చెతుకో చిన్న పరీక్ష పెద్ద పరీక్ష రాసి ప్రాస్ అయిన వాళ్ళే కదా విద్యార్థుల బాధ ఏంటంటే మాకు రాక రాక అవకాశం వచ్చింది ఈ అవకాశాన్ని న్యాయబద్ధంగా చేయండి అనే వాళ్ళ బాధ అండ్ మరొక విషయం నిజంగా పదేళ్ళు లేని గ్రూప్ వన్ పది సంవత్సరాలు జరగని గ్రూప్ వన్ ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ అయిపోద్ది అనుకుంటుకొని గవర్నమెంట్ ఇంకో హామీ ఇస్తే బాగుండేది ఇమీడియట్గా మీరు అంటే అట్లీస్ట్ మీరు ఇంకో గ్రూప్ వన్ మీకు తొందరలో పలానా డేట్లో పలానా నెలలో ఇస్తాము మేము అనేది గవర్నమెంట్ సీఎం గారు చెప్తే బాగుండేదని నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే పిల్లలు బాధ చూడలేకపోయాను ఆ రోజైతే ఇన్ఫ్యాక్ట్ అదొక బ్యాడ్ బ్యాడ్ మూమెంట్స్ అనమాట నా లైఫ్లో కూడా మీ చూడటం అశోక్ నగర్లో ఉండగలటం ఉండి నేను బయటికి రాలేకపోవటం కూడా ఎందుకంటే నాకు తెలిసి నా పిల్లల కోసం ఎక్కడికైనా వస్తాను స్టూడెంట్స్ కోసం ఎంత దూరం చాలా ధైర్యం ఎక్కువ థింగ్ ఏంటంటే సెంట్రల్ మినిస్టర్ వస్తేనే అక్కడ ఏమి అవ్వలేదు ఎవరినైనా అక్కడ స్పేర్ చేసేది ఏమి ఉండదు నేను వచ్చి బయటపడి పిల్లలకి ఏం న్యాయం చేయకుండా ఉండే కన్నా అట్లీస్ట్ భవిష్యత్తులో వాళ్ళ కోసం ఇంకా బెటర్గా చేయాలని ఆలోచన నాకు ఉంది మేడం ప్రధానంగా ఇరవై ఎనిమిది శాతం హాజరు కాలేదు అభ్యర్థులు మరి ఈ ఆందోళనలు ఈ కోర్టు కేసులు అనేది వారిపైన మానసికంగా కూడా కొంత ప్రభావం చూపించాలని అసలు నాకు షాకింగ్ విషయం ఏంటంటే లాస్ట్ మినిట్లో నా దగ్గరకు వచ్చి అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు మ్యామ్ మేము ఎగ్జామ్ రాయాలనుకోవట్లేదు మాకు మైండ్ డంబ్ అయిపోయింది పది రోజుల నుంచి ఇదే దీనిలో ఉన్నాం అంటే ఏం జరిగితే అది జరిగింది మీరు ఎగ్జామ్ రాయండి అని చెప్పాను అలా ప్రోత్సహించి పంపించినా కూడా దాదాపు ముప్పై శాతం ఎగ్జామ్కి వెళ్ళా ఓకే ఇది ఇంకా చూడండి నేను జరిగింది ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామే ఇంకా తగ్గుతూ పోద్ది ఓకే ఇంకా మీకు తగ్గుద్ది ఎందుకు మేడం ఎందుకు అట్లా ఎందుకంటే బాగా డిస్టర్బ్ అయ్యారు పిల్లలు దాదాపు సగం శాతం మంది కొంతమంది ఏమో ఇంట్లో కూర్చొని నీట్గా చదువుకున్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రోడ్ల మీద ఉన్నారు బాగా డిస్టర్బ్ అయిపోయారు మెయిన్గా ఉద్యోగాలకి
ఇంత సిలబస్ ఇదంతా ఈ నెలలో అవుతుందా చూద్దాం కోర్టు కేసు ఉంటుంది కొంతవరకు విద్యార్థులు కూడా సిస్టమ్ మన కోసం పనిచేస్తే అంత ఫాస్ట్గా పనిచేస్తే అని నమ్మకుండా ఉండాల్సింది వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే జుడిషియరీలో న్యాయం జరుగుద్ది దసరా అయిపోగానే జడ్జిమెంట్ వచ్చింది దసరా ముందు జడ్జిమెంట్ వస్తుంది అని దీనిలో ఉన్నారనమాట దీనిలో చాలామంది కొంత నిర్లక్ష్యం వీళ్ళ పట్ల వీళ్ళ పక్కన కూడా కొంత ఉంది కానీ నమ్మారు జుడిషియరీలో మనకి ఏదైనా వస్తుంది సాంతవన వస్తుంది అని చెప్పి సో ఇవన్నీ కూడా మేడం ఇంకోటి ఇక్కడ ప్రధానంగా జీవో ట్వంటీ నైన్ నిజంగా అభ్యర్థులు దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారా అసలు జీవో ట్వంటీ నైన్ అనేది ఏం చెప్తుంది అసలు జీవో ట్వంటీ నైన్ గురించి చర్చించే ముందు నిన్న న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు తర్వాత టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళు ఒక హెడ్ లైన్ రాశారు సుప్రీంకోర్టు మేము తెలంగాణ పరీక్ష విషయంలో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వము అనే విషయం వచ్చినప్పుడు ఒక హెడ్ లైన్ రాశారు ఆ హెడ్ లైన్ చూసి నాకు షాక్ అయింది తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఊరట అంటే ఇది ఒక ఫైట్ స్టేట్కి స్టూడెంట్స్కి మధ్య ఫైటా అసలు రాజ్యం ఎందుకు ఉంటుంది స్టేట్ ఎందుకు ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఊరట ఏంటి ప్రభుత్వానికి వీళ్ళకి మధ్య రివెంజా కాదు కదా ఇట్స్ నాట్ ఏ రివెంజ్ పాలిటిక్స్ స్టూడెంట్స్ అభ్యర్థించారు ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా స్టూడెంట్స్ ఒక స్టెప్లో కూడా వాయిలెన్స్లోకి వెళ్ళా హిమ్స్లోకి వెళ్ళా ఎవరైనా ప్రశాంతంగానే ఉన్నారు పీస్ఫుల్గానే వాళ్ళు అడిగారు రోడ్ మీదకి వెళ్ళినా ప్రశాంతంగానే ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు ఇంకోళ్ళని అబ్యూజ్ చేయటం కానీ ఇంత చేయటం కానీ మీరు గమనిస్తే అంత పెద్ద మాస్ మూమెంట్లో తిరగబడలేదు వాళ్ళు పోలీసులు లాగారు కానీ వీళ్ళేం పిల్లలు తిరగబడలేదు సో ఇట్లాంటప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం అని కనిపించిన అంశం ఏంటంటే ఈవెన్ తెలుగు మీడియా కూడా ఊరట స్టేట్కి ఊరట ఏంటి స్టేట్కి ఊరట ఏంటి స్టేట్ ఊరటించడానికి కోర్టులు ఎవరు ఎవరెవరు కదా స్టేట్ కాదు ఊరట పిల్లలకు ఊరట అవసరం విద్యార్థులకు ఊరట అవసరం ఎందుకంటే చాలామంది దీనివల్ల మనస్తాపం చెంది పరీక్షకి వెళ్ళరు చాలామంది అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కూడా ఆ పూర్తి స్థాయిలో ప్రిపరేషన్ లేనందువల్ల చాలా మంది ముప్పై శాతం మంది అబ్సెంట్ అయ్యారు దగ్గర దగ్గర అని నేను థర్టీ పర్సెంట్ అనేది నాకు వచ్చిన డేటా అనమాట చూడాలి ఇంకా మేడం ఇంకో అంశం కొంతమంది అభ్యర్థులు యూపీఎస్సీ తరహాలో ఈ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తే బాగుంటుందన్న అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు దానిపైన మీరు ఏం చెప్తారు సో యాక్చువల్గా ఇందాక మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా జీవో ట్వంటీ నైన్ జీవో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అండ్ యూపీఎస్సీ తరహా యూపీఎస్సీ అనేది ఇప్పుడు జీవో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాత జీవో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంది కదా ఆ మోడల్లో యూపీఎస్సీ వర్కౌట్ ఉంది ఓకే అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఉదాహరణకి సాగర్ గారు మీరు మీరు ఒక ఎస్సీ కమ్యూనిటీ అనుకుందాం మీరు ఓపెన్లో ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ పాస్ అయ్యారు మీరు ఓపెన్లో పాస్ అయితే మీరు ఎస్సీ అయినా సరే మీరు అన్ని స్టేజెస్లో ఓపెన్లో పాస్ అవుతే మిమ్మల్ని ఓపెన్గానే కన్సిడర్ చేస్తారు ఆ ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ ఉన్న సీట్స్ అప్పుడు నీ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తారు అనమాట అంటే ఓపెన్లో పాస్ కానీ వాళ్ళకి ఎస్సీ రిజర్వ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తారు కానీ ఇక్కడ తెలంగాణలో జీవో ట్వంటీ నైన్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే మీరు ఓపెన్ కాంపిటీషన్లో పాస్ అయినా సరే మీ సీట్ను ఎస్సీ కిందే చూస్తున్నారు దానివల్ల ఏమవుతుంది ఓపెన్లో పాస్ అయిన వాళ్ళని కూడా ఎస్సీల్ని ఎస్టీల్ని రిజర్వ్డ్ సిటీస్ కింద రిజర్వ్డ్ కేటగిరీస్ కింద చూడటం వల్ల ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళని రిజిట్ స్లాట్స్ లాగా అంటే పది సీట్లు ఇస్తే మేము మొత్తం ఎస్సీ వాళ్ళకి పది ఉంటే పదే ఇస్తాం దానికంటే ఒక్కడ కూడా మీరు ఎక్స్ట్రా ఎలిజిబుల్ కాదన్నట్టు చూపిస్తున్నారు అనమాట ఇది కనుక ఫిలిమ్స్లో చేశారు మెయిన్స్లో చేస్తారు లేదో మనకు తెలియదు ఫిలిమ్స్ అయితే చేశారనమాట సో దీనివల్ల ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ లాంటి వాళ్ళకి మై అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి విద్యార్థుల గోల వాళ్ళ యొక్క బాధ ఘోష అంతా ఇదే అయితే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ సి జీవో ట్వంటీ నైన్ కరెక్టా జీవో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కరెక్టా అని తేల్చాల్సింది న్యాయస్థానం మీరు నేను లేదా లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కాదు జ్యుడిషియరీ తేల్చాలి వీళ్ళు చేసిన దాన్ని రైట్ ఆ రాంగ్ అనేది జ్యుడిషియరీని కొంత ఎక్స్పెడైట్ చేయమని అంటే ఫాస్ట్గా జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఒక పది రోజులు పది రోజులు ఈ టైమ్ ఇస్తే అయిపోయేది లేదా ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు ఒక మాట అంది సు హైకోర్టుకే వదిలేస్తున్నాం తీర్పు హైకోర్టు జూరిస్ డిక్షన్ ఇది ఉంది కాబట్టి హైకోర్టు ఈ కేసు డీల్ చేస్తుంది కాబట్టి హైకోర్టులో జడ్జ్మెంట్ రావాలి అండ్ రిజల్ట్స్ అనేవి ఏదైతే మెయిన్స్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయో అవి హైకోర్టు విచారణ తర్వాతే రావాలి అని చెప్పి చెప్పింది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒకవేళ హైకోర్టు జీవో ట్వంటీ నైన్ తప్పు అంటే ఏం చేస్తారు అంటే ఫిలిమ్స్ ఇంతకుముందు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఇంతకుముందు ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ మీరు మూడు నాలుగు సార్లు రాశారు కదా మెయిన్స్ రాయడానికి ఏంటి అని నేను అంటాను చాలామంది తెలియని అంశం డిఎస్సి పరీక్షలు గ్రూప్ టూ పరీక్షలు మెయిన్స్ పరీక్షలు ఒకటి కాదు ఫిలిమ్స్ ప
పంపించకుండా పిల్లలు ఆ పెద్ద గేట్లు పట్టుకుని వేలాడే సీన్లన్నీ ఇదంతా ట్రాఫిక్లో పడి హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్లో పడి వీళ్ళు టైంకి అయినా ముందే వెళ్ళి నీట్గా అక్కడ ఉండి అన్నీ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి ఇవన్నీ జరగాలంటే ఒక లైఫ్లో ఎంత కష్టం ఎంత త్యాగం ఉంటుంది ఇది సో ఓరట్ అనేది స్టూడెంట్స్ కావాలి గవర్నమెంట్కి కాదు మేడం ఇక్కడ యూపీఎస్సీ తరహాలో నిర్వహించాలన్న అంశంలో మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఆల్మోస్ట్ డెబ్బై శాతం ఇప్పుడు సిలబస్ కానీ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ కానీ యూపీఎస్సీ తరహాలోనే ఉంది క్వశ్చన్ పేపర్ స్టాండర్డ్ కూడా బాగా పెరిగిపోయింది టీఎస్పిఎస్సి టీజీపీఎస్సి కానీ ఏపీపీఎస్సి కానీ ఈవెన్ తక్కువ స్టాండర్డ్స్ లేవు ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్టింగ్లో కానీ కీ విషయాలు ఇచ్చే విషయాల్లో కానీ లేకపోతే మెయిన్స్ పేపర్ సెట్టింగ్స్లో కానీ ఇంకా కాదంత స్టాండర్డ్ పెరగాలి రెండోది యూపీఎస్సీలు ఎలా ఉంటుందంటే ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన మెయిన్స్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన కీ వెంటనే రిలీజ్ చేయరు అంటే ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన వెంటనే రిలీజ్ చేయరు ఓకే ఎవరు పాస్ అయ్యి ఎవరు ఫెయిల్ చూపిస్తారు అంతే ఓఎంఆర్ షీట్స్ మార్క్స్ తెలుస్తాయి యూపీఎస్సీ కీ విషయాల్లో కూడా చాలా పెద్ద గొడవలు ఉన్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొన్ని సందర్భాల్లో అంటే యూపీఎస్సీ పరీక్ష అయిపోగా నేనే కూర్చుని దానికి ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట మా పిల్లలు చెప్పడానికి చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను నేను యూపీఎస్సీ రెండు సార్లు రాసి పాస్ అయ్యాను కానీ నేను చేసిన కీలో కూడా యూపీఎస్సీ ఫైనల్ కీ వచ్చాక పది పదిహేను క్వశ్చన్లు తేడా ఉంటాయి నేనే షాక్ అవుతాను ఇది కదా దీనికి ఆన్సర్ ఇది ఎలా పెట్టారు అని ఓకే దాని యూపీఎస్సీలో క్వశ్చన్ చేసి కోర్టుకు వెళ్ళడానికి ఏం లేదు ఇవన్నీ ఇక్కడే సాధ్యమవుతున్నాయి ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇక్కడే సాధ్యమవుతున్నాయి అండ్ యూపీఎస్సీ పేపర్ నాణ్యత కొంచెం బెటర్గా ఉంటుందని చెప్పాలి అండ్ వాళ్ళ పేపర్ సెట్టింగ్లో కూడా స్క్రీనింగ్ విధానం చాలా ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు టీజీపీఎస్సీ పాటిస్తున్నారు కానీ యూపీఎస్సీలో నువ్వు కీని క్వశ్చన్ చేసి నువ్వు కీలో రెండు క్వశ్చన్లు సోర్స్ తప్పు ఉందని చెప్పి నువ్వు ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ చేయమని అడిగే శక్తి నీకు యూపీఎస్సీలో లేదు ఇక్కడే అది ఉంది మీరు గమనించితే యూపీఎస్సీ అనేది ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్ పోన్ అవ్వో కొవి కోవిడ్ టైంలో కోవిడ్ కారణం వల్ల ఒక నాలుగైదు రోజులు పోస్ట్ పోన్ అవుద్ది ఒక నాలుగు నెలలు పోస్ట్ పోన్ అవుద్ది కానీ ఈ ఈ స్టైల్లో టీజీపీఎస్సీ ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ ఈ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ అయినట్టు ఎప్పుడు యూపీఎస్సీలో జరగదు అనమాట అది మేడం ఇక్కడ మరో అంశం ఇక్కడ అంటే సబ్జెక్ట్ విషయంలో కూడా కొంత గందరగోళ వాతావరణం ఎందుకంటే తెలుగు అకాడమీ సబ్జెక్ట్ అని ఇటు వికీపీడియా సబ్జెక్ట్ అని అసలు ఈ గందరగోళం విషయంలో మీరు ఏం చెప్తారు సబ్జెక్ట్ పరంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుగు అకాడమీ ముద్రించిన తర్వాత అది తప్పు అయినా సరే ఒప్పు అయినా సరే గవర్నమెంట్ పబ్లికేషనే ప్రామాణికం అంటుంది స్టాండర్డ్ బుక్ ఈస్ తెలుగు అకాడమీ ఓకే సో ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సోర్సెస్ ఈవెన్ యూపీఎస్సీ కూడా గవర్నమెంట్ సోర్సెస్ గవర్నమెంట్ పబ్లికేషన్స్ ప్రామాణికంగా చూపిస్తాయి వికీపీడియాలు కానీ ప్రైవేట్ ఆధర్స్ రాసిన టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ ప్రామాణికం కాదు ప్రభుత్వం ముద్రించడమే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అనమాట దా అవే చదవాలి పిల్లలు ఇప్పుడు కూడా అవే చదవాలి అదే న్యాయం ఏ ప్రామాణికంగా ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి అంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్స్ మెయిన్స్ జరుగుతున్నాయి ఖచ్చితంగా గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ గా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఓకే ఇక్కడ ఏడు రోజుల పరీక్ష మేడం ఆరు సబ్జెక్టులు ఈ సబ్జెక్టుల విషయంలో మీరు అభ్యర్థులకు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి ఏ సబ్జెక్ట్కి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలంటే మీరు ఎలాంటి సందేశం ఇస్తారు టీజీపీఎస్ సంబంధించి ఇంగ్లీష్ పేపర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ అనమాట అది కూడా ఈజీగా వచ్చింది చాలామంది బాగా రాశారు తర్వాత ఈరోజు ఎస్ఏ పేపర్ కంప్లీట్ అయింది జనరల్ ఎస్ఏ చాలా చక్కగా చాలామంది అభ్యర్థులు జనరల్ ఎస్ఏ కూడా రాశారు జనరల్ ఎస్ఏ కాకుండా మనకి ఇంకా ఐదు పేపర్లు ఉన్నాయి వాటి గురించి ఒకసారి చూద్దాం జనరల్ ఎస్ఏ మొదటి పేపర్ అయితే పేపర్ సెకండ్ నుంచి ఒకసారి చూద్దాం పేపర్ టూ హిస్టరీ కల్చర్ అండ్ జాగ్రఫీ ప్రతి పేపర్లో మూడు సెక్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట మూడు సెక్షన్లో మనం ఐదు ఐదు క్వశ్చన్లు రాయాలి మొత్తం మూడు గంటల్లో అభ్యర్థులు అందరూ కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మూడు గంటల పరీక్ష అని ఆలోచన పెట్టుకోకుండా ఒక్కొక్క సెక్షన్ ఒక్కొక్క గంటలో పూర్తి చేయాలి దానివల్ల ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాస్తారు క్వశ్చన్లో ఉన్న కీలకమైన వర్డ్స్ కీ వర్డ్స్ని కీలకమైన పదాలని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆన్సర్ చేయండి కొన్ని ప్రశ్నల్లో క్రిటికల్ అనాలిసిస్ కొన్ని ప్రశ్నల్లో ఎనాలైజ్ కొన్ని ప్రశ్నల్లో డిస్కస్ ఇలా వస్తాయి దాన్ని బట్టి క్వశ్చన్ రాయండి ఆన్సర్ రాయండి
దీనిలో మూడు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి మొదటి సెక్షన్లో మనకి ఇందస్ అండ్ వేదిక్ సివిలైజేషన్ లాంటివి మధుర గాంధార స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ శాతవనస్ గుప్తాస్ లాంటివి ముఖ్యంగా వాళ్ళకి సంబంధించిన సామాజిక సాంస్కృతిక అంశాలు ప్రశ్నలు ఇస్తారనమాట డైరెక్ట్గా ఆ రాజు గురించి రాయండి అనకుండా వాళ్ళ టైంలో కల్చరల్ థింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే సామాజిక పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి సాంస్కృతిక పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అలా ఇస్తారనమాట క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా మనం కాకతీయ కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి భా మన సమాజానికి విజయనగర రూలర్స్లో జనరల్గా శ్రీకృష్ణ దేవరాయ చాలా ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ అనమాట ఏ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అయినా అండ్ మొఘల్ టైంలో లిటరేచర్ వాళ్ళ మొఘల్ లిటరేచర్ గురించి వాళ్ళ ఆర్ట్ గురించి ఆర్కిటెక్చర్ గురించి ఫైన్ ఆర్ట్స్ వాళ్ళ యొక్క సాహిత్యము వాళ్ళ యొక్క కళలు వీటన్నిటి గురించి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట తర్వాత దక్కన్ పీఠభూమి డెక్కన్ ఏరియాలో కాంపోజిట్ కల్చర్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అట్లా ప్రతి చాప్టర్ తీసుకుని మీరు హిస్టరీ పార్ట్లో ప్రతి చాప్టర్ తీసుకుని ఈరోజు త్రీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ త్రీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మీరు చూసుకుంటే వెళ్తే చాలా ఈజీగా మీరు రాసేస్తారు సిలబస్లో ప్రతి పాయింట్లో ఒక ఐదు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకు వెళ్ళిపోండి చాలామంది అనుకుంటారు హిస్టరీలో మేము అన్ని డేట్స్ రాయాలి అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ రాయాలి అలా కాదు కొంచెం ఎనాలిసిస్ కూడా రాయాలన్నమాట సో మీరు ఫైవ్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ హిస్టరీ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఐదు సెక్షన్లు ఉన్నాయి ఐదు సెక్షన్లో ఒక్కొక్క సెక్షన్లో నాలుగైదు క్వశ్చన్స్ చదువుకు వెళ్ళిపోతే మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో వస్తుంది అనమాట తర్వాత హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ తెలంగాణ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలంగాణ యొక్క కల్చరల్ హెరిటేజ్ గురించి ప్రత్యేక ప్రశ్నలు మీరు బాగా పూర్తి స్థాయిలో చూసుకోవాలన్నమాట ముఖ్యంగా తెలంగాణకు సంబంధించి శాతవాహనాసు విష్ణు కుండునీస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్ష్వాకుస్ వీళ్ళందరూ ఎలా చేశారు తెలంగాణలో జైనిజం బుద్ధిజం కూడా రీసెంట్గా కొన్ని ఎక్స్కవేషన్స్ అలాంటివి జరిగాయి తెలంగాణలో అట్లాంటివి కూడా మనం యాడ్ చేయాలన్నమాట తెలంగాణలో ఈ మధ్య కొత్తగా ఇది డిస్కవర్ అయింది అని చెప్పి ఒక చిన్న బాక్స్ పెట్టి అలాంటివి వేయాలన్నమాట దాంతోపాటు తెలంగాణకు సంబంధించి స్పెషల్గా తెలంగాణకు సంబంధించిన ఫోక్ డ్యాన్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ ఆర్ట్ కానీ వీటన్నిటిని యాడ్ చేయాలి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్కి సంబంధించి హైదరాబాద్ స్టేట్కి సంబంధించిన లింక్ చేసిన క్వశ్చన్స్ పద్దెనిమిది వందల యాభై ఐదు తిరుగుబాటు దానిలో హైదరాబాద్ స్టేట్ అటువంటి క్వశ్చన్స్ తర్వాత తెలంగాణలో ఎడ్యుకేషన్ ఎలా డెవలప్ అయింది అదేవిధంగా తెలంగాణకు సంబంధించి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ లైబ్రరీ మూమెంట్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా తెలంగాణకు సంబంధించిన వందే మాత్రం మూమెంట్ కానీ హైదరాబాద్ స్టేట్లో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనం జాతిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నమాట ఇలా హిస్టరీ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఇండియన్ జాగ్రఫీ తెలంగాణ జాగ్రఫీలో కూడా ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ జాగ్రఫీ ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు మీరు ప్రత్యేకంగా మ్యాప్స్ డయాగ్రామ్స్ అటువంటివి దృష్టి పెట్టుకోవాలన్నమాట అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్గా రిలీజ్ చేసిన బుక్లెట్స్లో టార్గెట్స్ అవన్నీ చూసుకోవాలి దాంతోపాటు తెలంగాణ జాగ్రఫీకి సంబంధించి ఇక్కడ పంటలు ఎక్కువ ఏం పండుతాయి ఎటువంటి ఫుడ్ క్రాప్స్ పండుతాయి అదేవిధంగా తెలంగాణలో నేలలు అంటే తెలంగాణ సాయిల్స్ గురించి తెలంగాణలో పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి హైడ్రో పవర్ థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ వీటికి సంబంధించిన అంశాలు తెలంగాణలో మినరల్స్ వీటికి సంబంధించిన ఫ్యాక్ట్స్ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి లాస్ట్ మినిట్లో తెలంగాణ జాగ్రఫీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టండి తెలంగాణ జాగ్రఫీకి సంబంధించిన కొన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రశ్నలు చూసుకోవాలి ముఖ్యంగా తెలంగాణలో అడవులు తెలంగాణలో నేలలు తెలంగాణలో వర్షపాతం తెలంగాణకు సంబంధించిన రకరకాల అంటే ఏ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి చాలా వరకు తెలంగాణలో మంచి మంచి ఇండస్ట్రీస్ అని హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల రంగారెడ్డి ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి వాటి అన్నిటికి సంబంధించి ఏ ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ ఉన్నాయి నల్గొండలో ఏ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి పూర్తి స్థాయిలో చూసుకోవాలన్నమాట తర్వాత నెక్స్ట్ పేపర్ అంటే పేపర్ త్రీ ఇండియన్ సొసైటీ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ గవర్నెన్స్ భారత సమాజం రాజ్యాంగం పరిపాలన దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే మన సమాజం భారత సమాజం ఎలా ఉంది అనే దాని మీద పూర్తి స్థాయిలో చూసుకోవాలి ముఖ్యంగా తెలంగాణలో సమాజంలో ఉన్న అంశాలు ఉంటే వెట్టి కానీ జోగిని దేవదాసి సిస్టము అదేవిధంగా తెలంగాణకు సంబంధించి చైల్డ్ మ్యారేజెస్ కానీ మైగ్రెంట్ లేబర్ కానీ బాల్య వివాహాలు వలస వచ్చే వలసదారులు వీళ్ళందరి గురించి కూడా తెలంగాణలో వల్నరబుల్ గ్రూప్స్ అంటే తెలంగాణలో ఏ ఏ గ్రూప్స్ ఎస్టీస్ పరిస్థితులు ఏంటి తెలంగాణ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ పరిస్థితులు ఏంటి అదేవిధంగా భారతదేశంలో మనకి ఇండియాలో ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ కుటుంబ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది వివాహ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది కుల వ్యవస్థ ఎలా ఉంది ట్రైబల్ సిస్టమ్స్ జనరల్గా ట్రైబ్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు అడిగిన అడగకపోయినా బాక్స్ వేసి మన సమాజంలో వాళ్ళకు ఉన్న ప్రత్యేకమైన పాత్ర గురించి కూడా మనం రాయాలన్నమాట తర్వాత
ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా దీనిలో మీరు చూస్తే కనుక గ్యారంటీ క్వశ్చన్స్ కొన్ని కనిపిస్తాయి ఒకటి మీకు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ తీరి రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూప సిద్ధాంతం ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాలి అదేవిధంగా రాజ్యాంగంలో ప్రియాంబుల్ ప్రవేశిక గురించి చూసుకోవాలి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ రాజ్యాంగ ముసాయిదా కమిటీ యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకోవాలి రాజ్యాంగ సవరణల గురించి తెలుసుకోవాలి భారత రాజ్యాంగంలో పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు చట్టాల గురించి తెలుసుకోవాలి ఈ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యాలి తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా చూస్తూ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఎక్స్పాండింగ్ ద హారిజాన్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే మేనకా గాంధీ కేసు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి ఈరోజు వరకు పర్సనల్ లిబర్టీ వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ అనే అంశం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది అనే దాని మీద ప్రత్యేకంగా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ ఉటంకిస్తూ ఆన్సర్ రాస్తే మార్క్స్ వస్తాయి దాంతోపాటు ఫండమెంటల్ రైట్స్కి డైరెక్టర్ ప్రిన్సిపల్స్కి గల సంబంధం ప్రాథమిక హక్కులకి ఆదర్శ ఉత్తరాలు గల సంబంధం రాస్తూ తర్వాత ప్రాథమిక విధుల గురించి ప్రత్యేకమైన ఆన్సర్ రాయాలి ముఖ్యంగా రూల్ ఆఫ్ లా చట్టం ముందు అందరూ సమానులే ఏవి డైసీ కాన్సెప్ట్ మీద కూడా ప్రత్యేకమైన ఫోకస్ పెట్టాలి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ దానిలో పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుంది అనే దాని మీద చూస్తూ పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ అంటే పార్లమెంటేరియన్ కున్న విశిష్ట అధికారాల మీద ప్రశ్న వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా రీసెంట్గా గవర్నర్ పాత్ర గవర్నర్ పాత్ర చాలా కాంట్రవర్సీలోకి వచ్చింది సో గవర్నర్ పాత్ర ఏంటి మన రాజ్యాంగ వ్యవస్థలో గవర్నర్ యొక్క పాత్ర ఏంటి అని చెప్తూ దాంతోపాటు మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఫోర్త్ చాప్టర్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ జుడిషియరీ జుడిషియరీ మీద క్వశ్చన్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు ఏదర్ న్యాయ శాఖ యొక్క న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క క్రియాశీలత అంటే జుడిషియల్ యాక్టివిజం మీద రావచ్చు ఇండిపెండెన్స్ మీద న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క స్వయం ప్రతిపత్తి మీద రావచ్చు లేదా సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు సంబంధించిన అపాయింట్మెంట్స్ కొలీజియం మీద రావచ్చు అనమాట ఈ మూడు చదువుకుంటే ఈ చాప్టర్లో ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ చాప్టర్లో కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు మీకు తెలుసు కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు ఇప్పుడు చాలా కీలకమైన ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్ ఆర్థిక సంబంధాలు జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత కేంద్ర రాష్ట్ర ఆర్థిక సంబంధాలు వచ్చిన మార్పులు ఫినాన్స్ కమిషన్ గురించి కూడా ప్రత్యేకంగా ఆర్థిక సంఘం గురించి కూడా మెన్షన్ చేయాలి అదేవిధంగా పంచాయతీ అండ్ మున్సిపాలిటీస్ లోకల్ బాడీస్ స్థానిక ప్రభుత్వాలకి అధికారాలు ఏ విధంగా ఇస్తున్నాం స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళు ఏంటి అనేది కూడా చూసుకోవాలి ఈ క్వశ్చన్స్ ఈ ఏరియాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట తర్వాత మూడో ఆస్పెక్ట్ గవర్నెన్స్ అంటే పరిపాలన పరిపాలన అంటే ఇక్కడ గవర్నెన్స్లో చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మీరు చూస్తే గుడ్ గవర్నెన్స్ ఈ గవర్నెన్స్ అసలు సుపరిపాలన అంటే ఏంటి గుడ్ గవర్నెన్స్ అంటే ఏంటి దానికి ఉన్న ప్రధానమైన అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి రీసెంట్గా రకరకాల గవర్నమెంట్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఈ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ అంటే ఈ గవర్నెన్స్ ఇనిషియేటివ్స్ అంటే దాంతోపాటు ఎలక్షన్ కమిషన్ కానీ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కానీ దాంతోపాటు అతి ముఖ్యమైన ప్రశ్న పార్లమెంటరీ కమిటీస్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్లో మనకు రెగ్యులర్గా వచ్చేది పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ అనమాట ఎక్కువగా పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ కానీ ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ అంటే అంచనాల కమిటీ ఈ రెండింటిలో ఒక కమిటీ వచ్చే ప్రశ్నలో మనం పూర్తి స్థాయిలో ప్రిపేర్ అవ్వడం మంచిది అనమాట దాంతోపాటు మానవ హక్కుల సంఘము యూపీఎస్సి క్యాగ్ కంట్రోలర్ అండ్ డైరెక్టర్ జనరల్ అనేది జనరల్గా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ఎక్కువ దృష్టి పెట్టే క్వశ్చన్స్ ఆ ఏరియా అనమాట తర్వాత మీరు గవర్నెన్స్లో కనుక చూసుకుంటే గవర్నెన్స్లో ఇలా రకరకాల చాప్టర్స్ చాలా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు దృష్టి పెట్టాల్సిన క్వశ్చన్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ స్వయం సహాయక బృందాలు బాగా చూసుకోవాలి ఆర్టీ యాక్ట్ బాగా చూసుకోవాలి సమాచార హక్కు చట్టం బాగా చూసుకోవాలి దాంతోపాటు సిటిజన్ చార్టర్ కరప్షన్ అవినీతి సిటిజన్ చార్టర్ అంటే పౌర పత్ర పత్రాల గురించి చూసుకోవాలి రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ గురించి చూసుకోవాలి అనమాట ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అలాంగ్ విత్ దట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవంతా కూడా పేపర్ త్రీలో ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ముఖ్యంగా పేపర్ త్రీలో లాస్ట్ చాప్టర్ లాస్ట్ చాప్టర్ అంటే గవర్నెన్స్ లాస్ట్ చాప్టర్ ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరిపాలన నైతిక విలువల గురించి కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పారు దాని గురించి కూడా అంటే కాస్త ఈ చాప్టర్లో ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు నైతిక విలువల గురించి పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేసి రాస్తే మంచిది తర్వాత పేపర్ ఫోర్ ఎకనమీ ఎకానమీ అండ్ డెవలప్మెంట్ పేపర్ ఫోర్ అంటే మాకు తెలుసు టీజీపీఎస్సీలో ఎకానమీ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవన్నీ కలిపి పేపర్ ఫోర్లో ఉంటాయి దీనికి సంబంధించి కూడా మీరు చూస్తే లేటెస్ట్ డేటా ఏదైతే చాలా లేటెస్ట్ డేటా ఉదాహరణకి తెలంగాణ వన్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ దిశగా టార్గెట్ పెట్టింది అది ఒక డేటా తెలంగాణ కొత్త పాలసీ ఫర్ సే ఫర్
అదే విధంగా నీతి ఆయోగ్ నీతి ఆయోగ్ సంబంధించిన అంశాలు కూడా చూసుకోండి తర్వాత తెలంగాణ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీ తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ మీకు తెలుసు పర్యావరణం దీని మీద చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్గా మనం చూస్తే కనుక సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ తర్వాత సాలిడ్ వేస్ట్ తెలంగాణ లాంటి చోట్ల కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోవచ్చు అనమాట సాలిడ్ వేస్ట్ అని చెప్పి తర్వాత మీరు ఫుడ్ చైన్స్ కానీ బయోడైవర్సిటీ జీవ వైవిధ్యం కానీ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టి గవర్నమెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ పాలసీస్ రకరకాల పాలసీస్ ఒకసారి చూసుకుని వెళ్ళండి ఈజీగా రాస్తారు అదేవిధంగా వాటర్ యాక్ట్ కానీ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ సంబంధించి ల్యాండ్ ఫుడ్ ఫ్యూయల్ ఫైబర్ వీటికి సంబంధించి మన ప్రభావం ఎలా ఉంది ఇవన్నీ చూసుకోవాలి టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ పేపర్ ఫైవ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని మాత్రం మీరు టైం అలాట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే మాత్రం టైం కష్టం అవుతుంది అనమాట డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీద ఎగ్జామ్ ముందు రోజు కూడా కొన్ని సింపుల్ థింగ్స్ అని చూసుకుని వెళ్ళాలన్నమాట ఇంకా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ బాగా చూసుకోండి ఏఐ కానీ లేకపోతే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కానీ స్పేస్ టెక్నాలజీ ముఖ్యంగా మన చంద్రయాన్ త్రీ తర్వాత గగన్యాన్ శుక్రయాన్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ అంటుంది అవన్నీ తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఐసీటీ బేసిక్స్ చూసుకోండి నానో టెక్నాలజీ బేసిక్స్ తర్వాత బయోటెక్నాలజీ కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి బయోటెక్నాలజీ ఫుడ్ బయోటెక్నాలజీ ఇవి చూసుకోండి అండ్ వ్యాక్సిన్కి సంబంధించి ముఖ్యంగా వ్యాక్సిన్ తయారీ మోడర్న్ వ్యాక్సిన్ యాంటీబయాటిక్స్ యాంటీ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో చూసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ లాంటివి కూడా ఒకసారి చూసుకోండి అండ్ రకరకాల డిసీజెస్ డయేరియా డిసెట్రీ కలరా టీబీ మలేరియా వీటన్నిటి సంబంధించి కూడా తెలంగాణలో ఎలా ఉంది కూడా ఒక పాయింట్ ఎక్కడ రాయచ్చు అంటే ఓవరాల్గా ఇండియా గురించి రాయచ్చు తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ కూడా ఒక్క పాయింట్ ఎక్కడైనా యాడ్ చేసినా మంచిదే అనమాట ఇంకపోతే లాస్ట్ పేపర్ పేపర్ సిక్స్ తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ గ్రూప్ వన్ ఫస్ట్ టైం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ పేపర్ అనేది చాలామందికి అసలు ఇక ఎలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అని చెప్పడతారు నా ఆలోచన ఏంటంటే డైరెక్ట్గా సిలబస్లో హెడ్డింగ్స్ చూసుకుంటే ఉదాహరణకి చూడండి తెలంగాణకు సంబంధించి శ్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ సంబంధించి శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్ ఏంటి వాళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ఏంటి ఇలాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్సే వస్తాయి లేదా తెలంగాణకు సంబంధించి మనం చూస్తే గిర్గ్లానీ కమిటీకి సంబంధించి క్వశ్చన్ అడగచ్చు డైరెక్ట్గా లేకపోతే తెలంగాణ ఐక్యవేద్య లేకపోతే తెలంగాణ ఐక్యవేదిక భువనగిరి వీటి యొక్క పాత్ర ఏంటి తెలంగాణకు సంబంధించి మలిదాస ఉద్యమంలో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు రావచ్చు మేడం ఫైనల్గా పదేళ్ల తర్వాత తెలంగాణలో గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పరీక్ష జరుగుతుంది అభ్యర్థులు కొంత గందరగోళ వాతావరణంలో పరీక్షలు రాస్తున్నారు మీరు అంటే చాలామందిని మోటివేట్ చేస్తుంటారు ఈ సందర్భంలో అభ్య పరీక్ష రాస్తున్న అభ్యర్థులకు మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి ముందుగా ఇరవై ఏడో తారీఖు వరకు పరీక్షలు అయిపోయేంత వరకు మనసు అనేది పరీక్ష మీద నిగ్రహం పెట్టుకోవాలి ఈ పరీక్ష నేను సరిగ్గా చదవలేదు దీన్ని బాగా చదివాను అన్న ఆలోచన పక్కన పెట్టి వెళ్ళి మూడు గంటలు మీకు వచ్చింది ఫుల్గా రాసిరండి ఇరవై ఏడో తారీఖు తర్వాత ఈ ఆలోచనలు ఉన్నా సరే చాలామంది పరీక్షకి ఆబ్సెంట్ అవుతున్నారు అంటే జనరల్ ఇంగ్లీష్కే చాలామంది ఆబ్సెంట్ అయిపోయారు సో అది చాలా ఈజీ పేపర్ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ అనమాట ఇంకా అన్ని అవకాశం పోగొట్టుకోవడం ఎందుకు ఇంత అంటే తెలంగాణ మనకి ఇచ్చిన అవకాశం ఏది అవకాశాన్ని అంత ఈజీగా చేతుల్లోంచి వదులుకోవద్దు అభ్యర్థులందరూ కూడా లాస్ట్ మినిట్ వరకు మేము సాధిస్తున్నాం అనే గట్టి ధైర్యంతో రాయాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీళ్ళకి ఎగ్జామ్కి ఎగ్జామ్కి మధ్య ఒక తొమ్మిది పది గంటలు రివిజన్ చేసుకునే టైం ఉంటుంది ఈవెన్ కార్లో వెళ్తే కూడా రివిజన్ చేసుకోవచ్చు క్యాబ్ లాంటివి బుక్ చేసుకుని వెళ్తే కూడా రివిజన్ చేసుకోవచ్చు ఆ టైంలో ప్రాపర్గా రివిజన్ చేసుకుని ఉద్యోగం సాధించే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంతేకాని ఒక పేపర్ కొంచెం ఒక క్వశ్చన్ సరిగ్గా రాయినంత మాత్రాన మనస్తాపం చెంది పూర్తిగా అన్నీ వదిలేసే వదిలేసేయాలని నేను అనుకోను పిల్లలు గట్టిగా దీని మీద అభ్యర్థులు మొండి ధైర్యంతో ఉండాలి ముఖ్యంగా యువత తెలంగాణ యువత చాలా శక్తివంతమైన యువత అని నేను నమ్ముతాను కాబట్టి వాళ్ళు అనుకుంటే ఈ రోజుకి ఈరోజైనా ఈజీగా గ్రూప్ వన్లో ఏదో ఒక పోస్ట్ ఐదు వందల అరవై మూడునే ఒకటి రెండు కాదు మీకు ఖచ్చితంగా ఒక పోస్ట్ వస్తుంది ఈ ఐదు రోజులు మాత్రం ఆపకుండా చదవండి సో ఇది మొత్తంగా మేడం గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి వివరంగా కొన్ని విషయాలు మనకు చెప్పారు ఈ నేపథ్యంలో అభ్యర్థులు కూడా పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులు కూడా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో కాన్ఫిడెంట్తో పరీక్షలు రాయాలంటూ కూడా మేడం చెప్పిన పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది చూస్తూనే ఉండండి ఆర్టీవీ కెమెరామెన్